Hey guys, welcome back to another video of financial statement of not for profit organization. So guys, in the previous video, we have covered our topic 3. Today, we are going to study the topic number 4. And we will understand the meaning and concept of NPO. NPO is what is the NPO? What features are the NPO? And how is the NPO different from the profit organization? साथ के साथ इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं अगर आपने इससे प्रीवियस टॉपिक नंबर थ्री तक की वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई सबसे पहले आप जो है टॉपिक नंबर थ्री तक की वीडियो को जो है प्रॉपर अच्छे से जो है पढ़ लीजिए क्योंकि आज का मुद्दा आपको सभी तभी समझ में आने वाला है अगर आपने प्रीवियस वीडियो जो है ईमानदारी से देख ली है तो बिना बकवास के मुद्दे को शुरू करते हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि एनपीओ का मीनिंग जो है क्या 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 है होता है पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं फिर अपनी लैंग्वेज पर आएंगे कि आखिर ये जो है क्या कहना चाह रहा है देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन हुज ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक प्रॉफिट बट टू सर्व ह्यूमैनिटी गाइज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है क्या कह गया है ये बिल्कुल आपके सर से ऊपर से क्या होगा इतनी तो मेरी हंड्रेड परसेंट गारंटी है जी ये कह रहा है कि भाई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है वो जो है प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है उसका ऑब्जेक्ट है सर्व ह्यूमैनिटी अब ये क्या दिक्कत परेशानी होती है सिंपल और साधारण शब्दों में अगर हम बोलें तो भैया सिंपल सी बात है सामाजिक कल्याण करना क्या करना सामाजिक कल्याण करना बजाय किसके प्रॉफिट कमाने के प्रॉफिट कमाना जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट नहीं होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है समाज की सेवा करना ह्यूमैनिटी को क्या करना सर्व करना ठीक है अच्छा जी अब ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो जो है ह्यूमैनिटी को सर्व करती हैं लाइक एग्जांपल फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन आर लाइक स्कूल्स कह सकते हो आप हॉस्पिटल कह सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट स्कूल कह सकते हो स्पोर्ट्स क्लब वगैरह कह सकते हो ये सब जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है ह्यूमैनिटी को सर्व करती है सोशल वर्क करती है ठीक है इसका जो ऑब्जेक्ट एक्ट है जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह जो होते हैं इनका जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है भाई आपको पांच रुपए दस रुपए नहीं मैं हॉस्पिटल्स में क्या होता है इतने रुपए में आपको जो है सारी मेडिसिन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड जो है करा देते हैं और, और बिल्कुल ये भी जो है नाम मात्र के पैसे होते हैं वे मान लो फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको जो है मोस्टली सारी की सारी फैसिलिटीज हॉस्पिटल में अवेलेबल हो जाती है तो ये क्या है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि जो इनका ऑब्जेक्ट है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को क्या करना है सर्विस प्रोवाइड करना इनका ऑब्जेक्ट है ठीक है अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझने की है इसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अब यहां पे मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि भैया इसको प्रॉफिट होगा नहीं यहां पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है यहां पर बच्चे एक गलत समझ लेते हैं यहां पर मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि इसको प्रॉफिट होगा नहीं हो सकता है ठीक है बट उसको हम यहां पर प्रॉफिट नहीं बोल सकते उसको हम यहां पर प्रॉफिट नहीं बोल सकते क्योंकि इसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसको हम यहां पर क्या बोलते हैं उसको हम यहां पर बोलते हैं सरप्लस ठीक है यहां पर प्रॉफिट और लॉस इन दोनों का नाम जो है बिल्कुल हट जाएगा क्योंकि भैया ये तो प्रॉफिट मोटिव के लिए बनी ही नहीं है अगर आपका रिवेन्यू जो है वो ग्रेटर देन हो जाता है एक्सपेंडिचर से तो उसी चीज को हम यहां पर जो है सरप्लस का नाम देते हैं ठीक है तो ये तो हो गया इसका मीनिंग अब आते हैं इसके फीचर्स पर कि आखिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फीचर होते हैं तो सबसे पहले फीचर की अगर हम बात करें तो भैया एंटिटी अब ये एंटिटी क्या दिक्कत है फिर वही दिक्कत आती है कि इलेवंथ के अंदर अगर हमने थ्योरी पढ़ी है तो ठीक है नहीं पढ़ी तो फिर वही दिक्कत भैया एंटिटी का मतलब सेपरेट एंटिटी आपने जो है पढ़ा होगा इसका यह मतलब होता है कि भैया जो भी बिजनेस ये अलग है मतलब कि बिजनेस की एंटिटी और जो भी इसके मेंबर है उसकी एंटिटी क्या है अलग अलग है इसका काम अलग है कोई एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है ठीक है इसका अपना काम है इसका अपनी वो है ठीक है एंटिटी है सब कुछ क्या है अलग है ठीक है 
दूसरा है पर्पस अब पर्पस का क्या मतलब हुआ कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट का बोले तो हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि भाई इसका ऑब्जेक्ट है लाइक एजुकेशन सेक्टर में स्पोर्ट्स सेक्टर में रिलीजियस सेक्टर में हर सेक्टर के अंदर क्या करना सर्विस प्रोवाइड करना लार्ज नंबर ऑफ पीपल को नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग बट ह्यूमैनिटी सर्व के लिए ह्यूमैनिटी सर्व जो है वो इसका सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट रहता है उसके बाद है फॉर्म ये जो है किस फॉर्म में बनी है तो इट इज सेट एज ये कह सकते हो चैरिटेबल जो है चैरिटेबल सोसाइटी कह सकते हो या ट्रस्ट वगैरह की उसमें जो है ये फॉर्म होती है अगली बात करें नो प्रॉफिट मोटिव ये हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो जो है नो प्रॉफिट मोटिव इसका जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना बिल्कुल भी नहीं है इसका ऑब्जेक्ट है सोशल वर्क करना उसके बाद बात करें कि इसका मैनेजमेंट कौन करता है इसके मैनेजमेंट की बात करें तो इसका जो मैनेजमेंट है वो ट्रस्टी वगैरह आप कह सकते हो कि जो ट्रस्टीज वगैरह होती है वो जो है इसका मैनेजमेंट करती है और बात करें अगर इसकी फंडिंग की कि भाई जब ये प्रॉफिट मोटिव के लिए बनी ही नहीं है तो इसके पास पैसा कहां से आएगा भाई हॉस्पिटल वगैरह के अंदर जो है डॉक्टर्स होते हैं उनको सैलरी पे करनी है उनमें जितने भी वर्कर्स होते हैं सबको सैलरी वगैरह पे करनी पड़ती है बहुत सारे खर्चे होते हैं तो ये सब खर्चा जो है कहां से पूरा होगा कहां से जो है इनके पास पैसा आता है तो गाइस इनको जो है जो भी इसके मेंबर्स वगैरह होते हैं वो अपनी मेंबर्स फीस पे करते हैं सब्सक्रिप्शन पे करते हैं इनको डोनेशन मिलती है चैरिटी मिलती है इनके पास जो है बहुत तरीके की फंड के जो है ये कह सकते हो सोर्सेज होते हैं जहां से क्या होता है ये अब ऑर्गेनाइजेशन जो है चलती है ठीक है क्या क्या बोला मैंने इनकी मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन होती है मेंबर्स की एडमिशन फीस कर कई तरीके की जो इसके पास फीस आती है इनके पास डोनेशन आती है इनके पास चैरिटी आती है इनके पास ग्रांट्स आते हैं ठीक है बहुत सारी चीजें आती है इनके पास एज अ फंड और उसी फंड से क्या होता है उसी फंड से जो है ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करती है ये कह सकते हो ठीक है तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और उसके क्या क्या फीचर होते हैं ये हमने जो है यहां पर पढ़ लिया है तो अगर हम यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें कि जो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जो है कैसे डिफरेंट है ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑनर की भाई सिंपल सी बात है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका कोई भी ऑनर नहीं होता है ठीक है उसका कोई भी ऑनर नहीं होता है लेकिन जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका ऑनर कौन होता है भाई शेयर होल्डर्स वगैरह कह सकते हैं वो उसके ऑनर होते हैं बट यहां पे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एनपीओ के अंदर कोई भी ऑनर कोई इंडिविजुअल बंदा उस चीज को जो है ये नहीं होता है कि भाई ये जो है इसका ऑनर है एनपीओ के अंदर कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन जो है उसका ऑनर नहीं होगा बात करें अगर प्राइमरी मिशन की प्राइमरी मिशन के अंदर अगर हम बात करें तो भैया जो एनपीओ होता है उसका मैं आपको पहले बता चुका हूं प्रॉफिट मेकिंग उसका ऑब्जेक्ट नहीं है उसका ऑब्जेक्ट है ह्यूमैनिटी को सर्व करना सोशल वर्क करना लेकिन जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका जो प्राइमरी मिशन रहता है प्राइमरी ऑब्जेक्ट रहता है वो रहता है कि कैसे भी करके क्या करना अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट कमाना ये इसका जो है प्राइमरी मिशन रहता है सेकेंडरी मिशन की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है पहला तो प्रॉफिट कमाना और दूसरा जो है इसकी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो गुड्स और सर्विसेज को सेल करना जो है इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है और प्रॉफिट कमाना उससे लेकिन अगर हम एनपीओ की बात करें तो इसका जो सेकेंडरी मिशन है वो ये है कि भाई अपने रिवेन्यू को एक्सपेंडिचर से क्या करना ग्रेटर देन करना ठीक है उसके बाद बात करें अगर टैक्स स्टेटस की टैक्स स्टेटस की अगर बात करें तो मेरे भाई ये इसका नाम ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एनपीओ को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है लेकिन जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है अगर प्रॉफिट होता है तो उसको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा सोर्स ऑफ इनकम की अगर बात करें तो मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूं उनके पास फीस आती है डोनेशन आती है ग्रांट्स आती हैं एनपीओ के पास लेकिन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो ये गुड्स और सर्विसेज को सेल करती हैं शेयर इश्यू करती हैं इनके पास भी कई अलग अलग तरीके के सोर्सेज होते हैं जिनके पास इनके पास क्या आता है फंड आता है तो बेसिकली जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके बीच में जो है बहुत ही ज्यादा अंतर होता है जैसे कि हम इन पांच बेसिस पे जो है पढ़ चुके हैं ठीक है अब हमने क्लास इलेवेंथ के अंदर जो है एक बहुत ही बच्चों का फेवरेट चैप्टर पढ़ा है फाइनेंस अकाउंट ठीक है नाम तो याद ही होगा सुनते याद आ गया होगा सारा 
तो जैसे भाई वहां पे हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट पी एंडल अकाउंट बैलेंस शीट जो है बनती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सोल प्रोपराइटर की हमने वहां पर जो है पढ़ी ठीक है तो बिल्कुल इसी तरीके से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट होती है इसकी भी बनती है लेकिन यहां पर जो है हमें ट्रेडिंग पी एंडल और बैलेंस शीट को प्रिपेयर नहीं करना पड़ता यहां पर हमें जो है तीन तरीके के अकाउंट बनते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट इन्हीं तीनों अकाउंट को क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट कह सकते हो किसके एनपीओ के ठीक है इसमें जो है एनपीओ के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट पी एंडल अकाउंट और बैलेंस शीट ये तीनों चीजें यहां पर नहीं बनती हैं क्योंकि ये जो तीनों अकाउंट है फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये तीनों जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो होती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की ठीक है और जो ये तीनों है ये तीनों जो होती है ये होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट होते हैं और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट होते हैं ठीक है तो वन वन हम जो है डिस्कशन करते हैं कि क्या है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं ठीक है देखो सिंपल सी साधारण बातों में अगर मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है बच्चों को हुआ क्यों लगता है इतना क्यों इससे डरे रहते हैं क्योंकि ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना यही वो डंडा है जिसकी वजह से झंडा है सिंपल सी बात मेरी यहां पर समझ लो जिस दिन आपको इसके अंदर यह बनाना आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो आपका जो है सारा का सारा ये कह सकते हो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा चैप्टर छुट्टियों में आप जो है सॉल्व कर दो इसके अलावा अब आते हैं मुद्दे पर कि भाई अगर आपको ये हमारा पेड कोर्स जो है अच्छा लगता है तो मात्र आपको जो है हंड्रेड रुपीज में जो है कौन कौन से फीचर्स आपको मिलेंगे आपको इस डेली इसमें आपको जो है डेली वीडियो लेक्चर जो है आपको इस पेड कोर्स के अंदर प्रोवाइड होगा साथ के साथ इसके अंदर आपको जो है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो भी उस लेक्चर से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगी वो यहां पर आपको जो है देखने को मिलेगी साथ के साथ आपको जो है डेली लेक्चर नोट्स आपको जो है अवेलेबल होंगे जो भी लेक्चर जो है हम डेली कवर करेंगे साथ के साथ जो है रेगुलर टेस्ट सीरीज के साथ साथ सबसे बढ़िया बात यहां पर यह है कि आपके पास किसी भी बुक का किसी भी राइटर कोई भी क्वेश्चन है कोई भी डाउट है कोई भी इश्यू है कुछ भी आपको ना रहा हो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप पर जो है उस क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हैं मैं आपको बता दूंगा उस पर कि उसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा गाइज ये इसकी जो है सबसे अच्छी बात है हमने जो है ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पर तो वहां पर जो है आप फिर ज्वाइन हो जाएंगे कोई भी डाउट कोई भी इश्यू किसी भी राइटर की बुक का आप मेरे से जो है उस ग्रुप पर पूछ सकते हैं इसके साथ साथ हमारे जो कोर्स ड्यूरेशन जो है फिनिश है वो 31 दिसंबर तक जो है ये प्रॉपर आपका कंप्लीट हो जाएगा और जब ये कोर्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है हम अपना सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर क्योंकि मेरे भाई केवल बुक करने से कुछ भी नहीं होने वाला है आपका है ट्वेल्थ और बोर्ड है तो सिंपल सी बात है बोर्ड में अगर कुछ करना है तो केवल बुक के भरोसे नहीं रह सकते आप आपको सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह को भी सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है इसके अलावा एग्जाम पैटर्न वगैरह कैसे रहता है आंसर राइटिंग स्किल वगैरह जो है ऐसे लिखते हैं कि आप अकाउंट्स के अंदर जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है स्कोर कर सके तो ये सारी की सारी चीजें आपको मात्र हंड्रेड रुपीज पर मंथ में जो है ये सारी की सारी चीजें जो है आपको मिल सकती हैं अगर आप इस पेड कोर्स को जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना केवल मेरे व्हाट्सएप नंबर को जो है आपको टेक्स कर देना है कि सर हमें जो है आपका अकाउंट का पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आप जो है इस पेड कोर्स के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ट्रिपल आप मेरे को जो है यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक नंबर पांच जिसमें हम सीखेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अब ये अब आगे के जितने भी टॉपिक आने वाले हैं सारे के सारे जो हैं इंपॉर्टेंट है तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपको समझना है तब तक के लिए हैव अ गुड डे बाय बाय टेक केयर